வணக்கம் இது நீட் தேர்வை பற்றிய என்னுடைய கருத்து முதல் பாடத்திட்டத்தில் ஒரு மாற்றம் கொண்டு வராமல் பரீட்சை முறையில் மாற்றம் கொண்டு வருவது சரியா இஸ் இட் ஃபேர் டு பிரிங் அ சேஞ்சிங் டெஸ்டிங் மெத்தட் பிஃபோர் பிரிங்கிங் அ சேஞ்சிங் டீச்சிங் மெத்தட் இப்போ கிராமப்புறத்தில் கஷ்டப்பட்டு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கிற ஒரு மாணவன் அந்த பாடத்திட்டத்தை படித்து மட்டுமே நீட் தேர்வை கிளியர் பண்ண முடியுமா அப்படி முடியாட்டி அந்த பாடத்திட்டத்தை தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சரி பண்ணணும் அந்த பாடத்திட்டத்தோட ஸ்டாண்டர்ட் தானே ஏற்றணும் அந்த நீட்டு கிளியர் பண்ணுறதுக்கு இப்படி ரெண்டு செய்யாட்டி அப்போ அவனோட முன்னேற்றத்தை நம்ம தடுக்கணும்ல அவன் ஒரு கஷ்டப்படுற அடக்கப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட ஏ வறுமையில் வாழ்கின்ற ஒரு மாணவன் அவனோட வாழ்க்கையோட கஷ்டத்துலேருந்து விடுதலை வந்து கல்வி தான் அவன் அது தான் கல்வியை தான் விடுதலையாக பார்ப்பான் அப்போ அவனோட மேற் மேற் படிப்பு அவனோட கல்வி நம்ம தட்டி பறிக்கிறோம் இல்லையா அப்போ இருக்கிறவனுக்கு தான் இருக் ஏற்கனவே இருக்கிறவனுக்கு தான் அந்த படிப்புன்ற மாதிரி சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ சர்வேவ் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் கான்செப்ட் தானே வருது இருக்கிறவன் தான் எல்லாம் படி எடுத்துக்கோன்னா இப்போ இது நாடா இல்லை காடா சர்வேவ் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் ஷுட் பி ஒன்லி இன் ஜெங்கல் இல்லையா இதை எடுத்து கேள்வி கேட்க வேண்டாமா போராட வேண்டாமா சரி இப்போது போராட முடிய சிலர் போராடிட்டு தான் இருக்காங்க நிறைய பேர் போராட முடியாதவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா என்னோடய கருத்தாக இப்போது நமக்காக தான் அரசியல் கட்சிகள்லாம் இருக்குது ஓட்டு கேட்க வரும்போது நான் உங்களுக்காக தான் இருக்கோம் உங்களுக்காக தான் சேவை செய்கிறோன்றாங்கள்ல அப்போ அந்த சேவை செய்கிறவங்களை கேட்போம் அந்த அரசியல் கட்சிகளை கேட்போம் இறங்கி நீங்கள் போராடுங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு சொன்ன மாதிரி அமைதியான முறையில் போராடுங்க உண்ணாவிரத இருங்க டெய்லி நீங்கள் எதுக்கு பஸ்ஸு சாலை மறியல் பண்ணிவிட்டு டக்குன்னு ஜெயிலுக்கு போயிடுறீங்க ஒரே நாள் அது வேணாம் உண்ணாவிரத இருங்க டெய்லி போராடுங்க என்ன போராட்டம்னு எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேளுங்க போய் அவங்க ஆஃபீஸில் கேளுங்க இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் கேளுங்க அவங்களோட பேஜில் தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டே இருங்க அந்த கட்சிக்கு அட்டாக் பண்ணி அந்த தலைவர்களை அட்டாக் பண்ணி அதே மாதிரி அடுத்தது சரி இன்னும் நிறைய மாணவர்கள் வந்து உண்மையிலே போராட்டம் பண்ணி அடி வாங்கி கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கு பெரிய அளவில் ஆதரவு தெரிவிட்டு தெரிவி காட்டி கூட பரவாயில்ல ஆனால் பொழுதுபோக்கு அம்சத்தை ட்ரெண்ட் பண்ண வேணாமே இப்போ ஜிம்மிங்கி கம்மல்னு ஒரு மேட்ரு வந்து பெரிய லெவலில் ட்ரெண்ட் ஆகுது என்னென்னா இதனால் யாரும் சாப்பிடாமல் இருக்க போகிறது இல்லை சிரிக்காமல் இருக்க போகிறது இல்லை எல்லாம் ஓகே தான் பட் ஆனால் ஒட்டுமொத்த இளைஞர்களும் ஒரு விஷயத்தை ட்ரெண்ட் பண்ணும்போது இப்போ நீட் ஆதரவாளர்கள் நம்மளை ஏழனமாக எல்லாம் பார்ப்பாங்க அது அது தப்பு இல்லை இப்போ எனக்கு வந்து அந்த ஜிமிக்கி கம்மல் பண்ண அந்த பெண்களிடம் ஒரு கேள்வி ஒரு விண்ணப்பமாக முடிஞ்சால் நீங்களும் நீட்டு பற்றி என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு வீடியோ பண்ணி போடுங்க அந்த கருத்து ரீச் ஆகும் அடுத்தது இப்போ இதில் திடீர்னு வந்து ரொம்ப பெரிய ஜாதி பிரிவினை வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு இந்த நீட்டு விஷயத்தில் ஜாதி மேட்ரு ரொம்ப அதிகமாக பேசிக்கிறோம் அடிச்சுக்கிறோம் இப்போ ஒரு சிம்பிள் கேள்வி நம்ம வந்து இப்போது டிராஃபிக்கில் வண்டி எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு போய் சேர்றோம்னா நம்ம பின்னாடி வர அத்தனை பேரும் ஒழுங்காக வண்டி ஓட்டிகிட்டு வந்தால் தான் நம்ம ஒழுங்காக உயிரோடு வீட்டு போய் சேர முடியும் அது எல்லா ஜாதி மதத்தவர் சேர்ந்தவங்களையும் தான் சேர்த்து சொல்கிறேன் அவங்க எல்லோரும் ஒழுங்காக ஓட்டினா தான் நம்ம போய் சேர முடியும் இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறோம் நான் இந்த டாக்டர் என்ன ஜாதின்னு தெரில அதனால் நான் சர்ஜரி பண்ணிக்க மாட்டேன்னு ரிஸ்க் எடுப்பீங்களா இல்லை இது எந்த ஜாதிக்காரம் மற்ற ம எந்த ஜாதிக்காரம் எந்த மதத்தை மாதிரி ரத்தம் எனக்கு தெரியாது அதனால் அந்த ரத்தம் வேணாம் அவனோட கண் உறுப்புகள் வேணாம் உடல் உறுப்புகள் வேணாம் நான் வந்து செத்து போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாராவது சொல்லுமா சாக மாட்டோம்ல இப்போ இதுக்கு எல்லோரும் மற்றவங்க தயவு தேவைப்படுது இல்லை ஒருத்தரை ஒருத்தர் சார்ந்தது தான் உலகு இங்கே யாரும் யாருக்கும் மேலேயும் கிடையாது கீழேயும் கிடையாது ஸோ இந்த இந்த எண்ணத்தை நம்ம வந்து விதைக்கணும் எல்லாருக்கிட்டையும் இன்னும் இன்னும் இப்போ நம்ம இந்த மதத்தில் இந்த சாதியில் தான் நான் பிறக்கணும்னு பிறந்தோமா ஏதோ நம்ம பிறந்த மதத்தையும் சாதியையும் தூக்கி பிடிச்சி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் என்ன எனக்கு தான் பொம்மை வேணும்னு அழுகிற குழந்தைகள் மென்டாலிட்டி தான் அதெல்லாம் நான் தான் சுப்பீரியர்ன்ற ஒரு மோசமான மென்டாலிட்டி தான் இப்போ என்னென்னா எல்லோரும் சமி சரி சமம்ன்ற அந்த ஒரு அந்த பாகுபாட்டை வந்து விட்டுறணும் இதுதான் உட்கார்ந்த இடத்துலேருந்தே நம்ம செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய புரட்சி எல்லோரும் சரி சமம்ன்றத நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் சொல்லுவோம் சொல்லிக் கொடுத்து வளர்ப்போம் இதுதான் ஜாதியை ஒழிக்கிறதுக்கான முதல் முதல் முக்கியமான ஒரு படி ஒரு வழி அடுத்ததான் என்னென்னா இப்போ நமக்குன்னு ஜாதிக்குன்னு ஒரு ஒரு கட்சி எல்லா ஜாதிக்கும் ஒரு கட்சி ஒரு சங்கம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் உண்மையிலே நம்மளோட வெல்ஃபேருக்காக தான் இருக்கா இல்லை அந்த தலைமை வந்து அவங்களோட சுயநலத்துக்காக அதை வச்சுருக்காங்களான்ற கேள்வியை கேட்டுக்கணும் நமக்கு நம்மளே கேட்டுக்கணும் இது ரெண்டாவது வழி ஜாதியை ஒழிக்க மூணாவது பொருளாதார ரீதியாக கஷ்டப்படுற அத்தனை பேரும் முன்னேறணும் சரிங்களா அப்போ முன்னேறோன்னா எப்படி கிடப்ப கஷ்டப்பட முன்னேறுவாங்க பொருளாதார ரீதியாக நேர்மையான வழியில் கல்வி ஒண்டி தான் நல்லா படித்து தான் அவங்க மேலே வர முடியும் அப்போ அந்த கல்வி அவங்கக்கிட்டருந்து பறிக்கக்கூடாது அது எல்லாருக்கும் கிடைக்கிற மாதிரி வழி பண்ணணும் இப்போ கல்விய